欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：关晓彤白鹿发布新动态，网友调侃你俩也磕肖战和王一博的糖。2019年，一部仙侠剧《陈情令》上映。该片讲述了夷陵老祖为无限和韩光君兰忘机，知己情深的故事。由于原著《魔道祖师》就相当深入人心，导致这部电视剧一上映就引发了热议。该片目前豆瓣评分 7.7， 有着170多万人留言点评。这是个什么概念呢？就是作为宫斗戏鼻祖的《甄嬛传》。上映已经一十二年，才仅有七十多万人留言点评，而《陈情令》上映仅四年，就远超于这个数字了。大概不少人由于太爱这部剧，于是磕上了肖战和王一博的糖，总是期待两个人能合体出现。两人也确实不负众望，肖战前段时间拍戏时又是拉黑脸。又是关灯，据网传就是为了给前来探班的王一博欲盖弥彰，于是为自己的好兄弟迎来了拉布拉登的新外号。不仅如此，肖战正在热播的《骄阳伴我》在9月14日下午2点钟发布了一条花絮，背景音乐用了沈以诚所唱的《告白》。同一天，时隔一个小时后。王一博的工作室就发布了他的最新影集，背景音乐依旧用的是同一首歌。磕 CP 的网友激动的心脏病都快犯了，纷纷表示这是小宝在妥妥的宣誓主权呀！一时间，大家对于《陈情令》两位主演的售后服务都表示是相当的满意。有趣的是，眼尖的网友发现。紧随其后，白鹿和关晓彤也用上这首背景音乐来发布自己的新动态。白鹿最快是在肖战和王一博的同一天，镜头下他撑着伞，显得俏皮又可爱。关晓彤是北京的街头自拍合集，与男友鹿晗自诩北京爷们的称号，暗戳戳的互动上了，发现有人用了同样的 BGM。粉丝们可是激动莫名，不少人表示：“白鹿和关晓彤，这是跟我们磕一样的糖吗？”但也有人表示：“会不会就是这首歌最近很火，所以大家都拿来用？”答案应该还真不是，因为沈以诚是某音乐平台的签约歌手，从其发布这首歌的时间来看，刚巧是2019年。也就是这歌可不是最近流行的，它和《陈情令》是同年发布，还是写夏天的歌，又是用来告白，可见这歌含糖量有多高。再细细分析分析，用这首歌的关晓彤曾经和王一博有过几次合作，两人一起跳舞的视频相当的合拍，给人留下的印象深刻。而且关晓彤是谁？是被娱乐圈公认的八卦百科全书。沈腾就说过，认识小彤之后，把自媒体软件都卸载了。想知道什么八卦，找小彤打听就行。而白鹿更是和肖战在电视剧《王牌部队》合作过，两人在剧里还是一对青梅竹马。王一博和白鹿。则是在综艺节目上也有过交集。看到关晓彤和白鹿与肖战和王一博还都熟识，不是毫无关联，粉丝们更确定了他们俩可能是在偷偷磕糖的事实。这份脑洞大开，不知道关晓彤和白鹿本尊知道了要如何解释呢？亦或许粉丝们还就是恰巧猜到了真相。对此你怎么看？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用。
，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。